جی تو ویورز آپ کو ویلکم کہتا ہوں آئی فیکٹنر ڈاٹ کام کے لرن تھری تھاؤزینڈ انگلش ورڈز وایا سینٹینسز تھرو ہندی اینڈ اردو ویڈیو ٹوٹوریل سیریز میں پارٹ نمبر الیون میں ہم انگلش کے مزید ایک سو پچاس ورڈز کے میننگ سیکھیں گے سینٹینسز بنا کے تو شروع کرتے ہیں آج کا آئی فیکٹنر ڈاٹ کام کا ویڈیو ٹوٹوریل ورڈ ہے جی گیٹ اس کو سینٹینس میں یوز کر کے اس کا میننگ سیکھتے ہیں پلیز اوپن دا گیٹ کرپیا کر کے مہربانی کر کے دروازہ کھول دیں گیٹ دروازے کو کہتے ہیں یا پھر جو بڑا دروازہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ایگزامپل ہم نے دیکھی پلیز اوپن دا گیٹ ورڈ ہے گیدر سینٹینس میں یوز کرتے ہیں گیدر آل یور اسٹف اپنا سامان جمع کر لو تو گیدر کا مطلب ہوتا ہے جمع کرنا ایگزامپل ہم نے دیکھی گیدر آل یور اسٹاف ورڈ ہے جی گیز ایگزامپل سینٹینس ہی از گیزنگ ایٹ می وہ میری طرف دیکھ رہا ہے گھور رہا ہے تو گیز ہوتا ہے دیکھنا ایگزامپل ہم نے یوز کی ہی از گیزنگ ایٹ می ورڈ ہے جی گیئر ایگزامپل سینٹینس یوز کرتے ہیں شفٹ ٹو دا ففت گیئر کہ گاڑی پانچویں گیئر میں ڈال دو تو گیئر جو ہوتا ہے گاڑی کا گیئر جس طرح ہوتا ہے اس سینس میں ہم نے ایگزامپل سینٹینس لیا شفٹ ٹو دا ففت گیئر جینڈر ایگزامپل سینٹینس یوز کرتے ہیں دیئر شوڈ بی نو جینڈر ڈسکریمنیشن کہ مرد یا عورت ہونے کے بیس پر کوئی بھی ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے کوئی بھی امتیازی سلوک نہیں ہونا چاہیے تو جینڈر ہوتا ہے کہ آپ کی جینڈر کیا ہے آپ مرد ہیں عورت ہیں ایگزامپل سینٹینس ہم نے یوز کیا دیئر شوڈ بی نو جینڈر ڈسکریمنیشن یعنی کہ آپ کی جینس کیا ہے ورڈ ہے جی جین جینس از میڈ یا اس طرح لیتے ہیں جینس کانٹینس ڈی این اے کے جینس کے اندر ڈی این اے ہوتے ہیں ایک اور ایگزامپل سینٹینس لے لیتے ہیں اٹس ان ہیز جینس کہ یہ اس کی خصلت میں ہے اس کے جینس میں ہے ٹھیک ہے تو جین جو ہوتا ہے وہ آپ کا بیسکلی آپ سمجھ لیں کہ ہماری ہیومن باڈی میں انسانوں میں ہماری جو جینس ہے وہ یہ چیز کرتی ہے کہ یہ بندہ کس کلر کا ہوگا اسے غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا کہ اس کی کوالٹیز کیا ہوں گی ٹھیک ہے جی ایگزامپل سینٹینس ہم نے یوز کیے جینس کانٹینس ڈی این اے اور اٹس ان مائی جینس جینس کانٹین ڈی این اے ہوگا نیکسٹ ورڈ ہے جی جنرل آر یو گوئنگ ٹو ووٹ ان دا جنرل الیکشنس کیا آپ آنے والے یا کیا آپ 
आम इलेक्शन में वोट करेंगे तो जनरल होता है आम एग्जाम्पल सेंटेंस हमने यूज की यूज किया आर यू गोइंग टू वोट इन द जनरल इलेक्शन वर्ड है जी जनरली एग्जाम्पल यूज करते हैं ही इज जनरली हैप्पी वो आमतौर पर खुश होता है तो जनरली का मतलब है आमतौर पर एग्जाम्पल हमने यूज किया ही इज जनरली हैप्पी वर्ड है जी जेनरेट एग्जाम्पल सेंटेंस लेते हैं दिस मशीन जेनरेट्स आ लॉट ऑफ नॉइज ये मशीन काफी आवाज पैदा करती है बनाती है तो जेनरेट का मतलब होता है बनाना पैदा करना ठीक है जी एग्जाम्पल हमने ली दिस मशीन जेनरेट जेनरेट्स अ लॉट ऑफ नॉइज वर्ड है जी जेनरेशन सेंटेंस है जी देर आर थ्री जनरेशन इन दिस रूम अगर तो दादा पिता वालिद और बेटा एक ही रूम में हों तो हम कहेंगे देर आर थ्री जनरेशन इन दिस रूम के इस कमरे में तीन नस्लें हैं तो जनरेशन होती है नस्ल एग्जाम्पल हमने देखी There are three generations in this room. Word है जी genetic. Example sentence: Genetic testing should be banned. कि जो जीन से रिलेटेड टेस्टिंग होती है उस पर काम हो रहा है वो बैन हो जानी चाहिए तो जेनेटिक होते हैं आपकी जीन से रिलेटेड एग्जाम्पल हमने यूज की जेनेटिक टेस्टिंग शुड बी बैंड वर्ड है जी जेंटलमैन जेंटलमैन ठीक है ही इज अ जेंटलमैन वो एक अच्छा आदमी है तो जेंटलमैन होता है जो कि अच्छा आदमी हो ठीक है जी कुछ लोग अमीर लोगों को भी कहते हैं जेंटलमैन आमतौर पे वैसे भी कहते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन ठीक है तो हमने यहां पे एग्जांपल यूज की ही इज अ जेंटलमैन जेंटली वर्ड है एग्जांपल में यूज करते हैं आई विल डू इट जेंटली मैं बहुत आराम से करूंगा बहुत अच्छे तरीके से करूंगा बहुत आराम आराम से करूंगा तो जेंटली का मतलब होता है आराम आराम से प्यार से ठीक है जी एग्जाम्पल सेंटेंस आपने यूज की है आई विल डू इट जेंटली वर्ड है जी जर्मन ही इज अ जर्मन सिटीजन वो जर्मनी का शहरी है तो जर्मन होता है जो जर्मनी से रिलेटेड शहरी हो या कोई भी चीज हो जिस तरह हम कह सकते हैं जर्मन टीवी जर्मन कार्स बहुत मशहूर हैं तो एग्जाम्पल हमने यूज किया ही इज अ जर्मन सिटीजन वर्ड है जी जेस्टर प्लीज स्माइल फॉर अ गुड जेस्चर यानि कि थोड़ा सा मुस्कुराओ कृपया करके मेहरबानी करके मुस्कुराए गुड जेस्चर के लिए अच्छे मतलब दूसरे को अच्छा फील कराने के लिए तो कोई भी जेस्चर जेस्चर जो होता है उसका मतलब होता है कि आपका कोई अमल कोई आप ऐसा काम करें ठीक है 
और एग्जाम्पल सेंटेंस हमने यहाँ पे यूज की प्लीज स्माइल फॉर अ गुड जेस्टर वर्ड है गेट एग्जाम्पल सेंटेंस गेट मी आ कप ऑफ टी के मुझे एक चाय का कप ला दो तो गेट होता है लाना एग्जाम्पल हमने यूज की गेट मी अ कप ऑफ टी वर्ड है गोस्ट एग्जाम्पल आई सो अ गोस्ट लास्ट गोस्ट लास्ट नाइट रात को मैंने रूह देखी ठीक है जी रात को मैंने आत्मा देखी तो गोस्ट होती है आत्मा रूह एग्जाम्पल हमने यूज की आई सो अ गोस्ट गोस्ट लास्ट नाइट वर्ड है जी जायंट एग्जाम्पल ही इज अ जायंट मतलब वो बहुत बड़ा है तो जॉइंट होता है बहुत लंबा बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमने यूज की ही इज अ जॉइंट तो जॉइंट होता है बहुत लंबा बहुत बड़ा वर्ड है जी गिफ्ट एग्जाम्पल यूज करते हैं हर फादर गिफ्टेड हर आ कार के उसके वालिद ने उसके पिता ने उसे गाड़ी गिफ्ट की तोहफे में दी तो गिफ्ट होता है तोहफा एग्जाम्पल हर फादर गिफ्टेड हर आ कार और यहाँ पे हम बेसिकली ये भी कह सकते हैं कि आई हैव अ गिफ्ट फॉर यू कि मेरे पास आपके लिए एक तोहफा है नेक्स्ट जो वर्ड है वो है गिफ्टेड तो एग्जाम्पल यूज करते हैं ही गिफ्टेड हर आ रिंग उसने उसे तोहफे में अंगूठी दी तो गिफ्टेड होता है देना गिफ्ट देना पास्ट में ठीक है जी माजी में एग्जाम्पल हमने यूज की ही गिफ्टेड हर आ रिंग गर्ल इसका कहते हैं आर यू आ गर्ल और आ बॉय क्या आप लड़की हैं या लड़का जब आप चैट कर रहे हो तो आप इसमें पूछ सकते हैं तो गर्ल होती है लड़की आर यू गर्ल और अ बॉय गर्लफ्रेंड शी इज नॉट योर गर्लफ्रेंड वो आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है वो आपकी दोस्त नहीं है ठीक है जी तो गर्लफ्रेंड होती है लड़की दोस्त शी इज नॉट योर गर्लफ्रेंड वर्ड है गिव एग्जाम्पल प्लीज गिव मी आ कप ऑफ कॉफी के कृपया कृपया करके मेहरबानी करके मुझे एक कॉफी का कप दे दें तो गिव होता है देना एग्जाम्पल हमने यूज की प्लीज गिव मी अ कप ऑफ कॉफी वर्ड है जी गिवन एग्जाम्पल देखते हैं आई वॉज गिवन अ डिफिकल्ट टास्क कि मुझे मुश्किल काम दिया गया था तो ये पैसिव वॉइस में हमने सेंटेंस बनाया है इसलिए हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन यूज की है गिव गेव गिवन ये रेगुलर वर्ब है गिवन का मतलब है 
देना लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट हो सकता है पास्ट परफेक्ट हो सकता है पैसिव वॉइस हो सकता है फ्यूचर परफेक्ट हो सकता है एग्जाम्पल हमने देखी पैसिव वॉइस की आई वॉज गिवन आ डिफिकल्ट टास्क वर्ड है जी ग्लैड आई एम ग्लैड डेट यू केम कि मैं मुझे खुशी हुई कि आप आए तो ग्लैड होता है खुशी एग्जाम्पल हमने यूज की आई एम ग्लैड डेट यू केम वर्ड है जी ग्लांस एग्जाम्पल है आई ग्लांस्ड एट हर मैंने उसकी तरफ एक लम्हे को देखा ग्लांस होता है एक थोड़ी देर के लिए देखना एग्जाम्पल हमने यूज की आई ग्लांस्ड एट हर वर्ड है जी ग्लास अब ग्लास डिफरेंट मीनिंग्स में यूज होते हैं देखते हैं प्लीज गिव मी आ ग्लास ऑफ वॉटर के कृपया करके मेहरबानी करके मुझे एक ग्लास पानी का दे दें ठीक है जी या फिर हम ये भी कह सकते हैं एक और मीनिंग में के दिस बोट इज मेड ऑफ ग्लास कि ये कश्ती शीशे की बनी हुई है तो ग्लास का मतलब होता है वो ग्लास जिसके अंदर हम पानी पीते हैं या फिर शीशा तो एग्जाम्पल्स हमने देखी प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वॉटर दिस बोट इज मेड ऑफ ग्लास वर्ड है जी ग्लोबल एग्जाम्पल सेंटेंस है वी आर लिविंग इन नहीं वी आर लिविंग इन ऐसा कर देते हैं ग्लोबल सोसाइटी हम एक बैन अवी माशरे में रह रहे हैं तो ग्लोबल होता है पूरी दुनिया से रिलेटेड पूरी जमीन से रिलेटेड बैन अवी एग्जाम्पल हमने देखी वी आर लिविंग इन आ ग्लोबल सोसाइटी या इन ग्लोबल विलेज कह देते हैं क्योंकि आमतौर पे हम आजकल ये ज्यादा वर्ड यूज करते हैं ग्लोबल विलेज इंटरनेट की वजह से मीडिया की वजह से पूरी की पूरी दुनिया को अब ग्लोबल विलेज कहते हैं हम वर्ड है जी ग्लव एग्जाम्पल सेंटेंस वेर आर माई क्रिकेट ग्लव के मेरे क्रिकेट खेलने वाले दस्ताने कहां पर हैं तो ग्लव होता है दस्ताना जो आप हाथ पर पहनते हैं एग्जाम्पल हमने देखी वेयर आर माय क्रिकेट ग्लव वर्ड है जी गो एग्जाम्पल लेट्स गो आउट आउट चलो बाहर चलते हैं जाते हैं तो गो होता है जाना ठीक है जी एग्जाम्पल हमने देखी लेट्स गो आउट वर्ड है गोल एग्जाम्पल इफ यू वर्क हार्ड देन यू विल अचीव योर लाइफ या सिर्फ कर देते हैं यू विल अचीव योर गोल्स अगर तो आप मेहनत करेंगे तो आप अपने गोल्स हासिल कर लेंगे तो गोल होता है जो आपने गोल सेट किया होता है कोई ऑब्जेक्टिव सेट किया होता है ठीक है एग्जाम्पल हमने देखी इफ यू वर्क हार्ड देन यू विल अचीव योर गोल्स इसके अलावा गोल जो है वो जिस हम फुटबॉल में गोल करते हैं हॉकी में गोल करते हैं उसको भी गोल कहते हैं जिसे हम कहते हैं हाउ मैनी गोल्स डिड यू स्कोर क्या आपने कितने गोल मारे कितने गोल किए वर्ड है जी 
God. Example Many people believe in God. के काफी लोग खुदा पर यकीन रखते हैं तो गॉड का मतलब है खुदा एग्जांपल हमने देखी मेनी पीपल बिलीव इन गॉड वर्ड है जी गोल्ड एग्जांपल दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड ये अंगूठी सोने की बनी हुई है तो गोल्ड होता है सोना एग्जाम्पल दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड वर्ड है जी गोल्डन एग्जाम्पल आई प्रेफर अ गोल्डन वॉच या इस कर देता हूं आई विल बाय द गोल्डन वॉच के मैं वो जो सोने की तरह चमकती हुई घड़ी है वो लूंगा तो गोल्डन होते है सोने का कलर जिस पे हो या सोने का पानी चढ़ा हुआ हो वो गोल्ड की हो ठीक है आई विल बाय द गोल्डन वॉच एग्जाम्पल देखिए हमने वर्ड है जी गोल्फ एग्जाम्पल आई डोंट नो हाउ टू प्ले गोल्फ कि मुझे गोल्फ खेलनी नहीं आती गोल्फ उस खेल को कहते हैं जिसमें वो हॉकी जैसी चार पांच स्टिक्स पकड़ के एक ग्राउंड में बॉल को मारते हैं और सुराख में डालने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल हमने देखी आई डोंट नो हाउ टू प्ले गोल्फ वर्ड है जी गुड एग्जाम्पल यू आर अ गुड पर्सन आप एक अच्छे शख्स हैं आप एक अच्छी शख्स हैं आदमी हैं औरत हैं तो गुड होता है अच्छा या अच्छी एग्जाम्पल हमने देखी यू आर अ गुड पर्सन वर्ड है जी गवर्नमेंट एग्जाम्पल द गवर्नमेंट गवर्नस द कंट्री कि जो गवर्नमेंट होती है वो देश को मुल्क को चलाती है तो गवर्नमेंट होती है गवर्नमेंट एग्जाम्पल हमने देखी द गवर्नमेंट गवर्नस द कंट्री गवर्नर एग्जाम्पल ही इज अ गवर्नर ऑफ द ही इज अ गवर्नर ही इज अ गवर्नर वो गवर्नर है ठीक है जिस तरह स्टेट्स के या प्रोविंस के गवर्नर होते हैं तो हमने कहा कि वो गवर्नर है तो पहले जमाने में पहली तो मतलब कुछ अर्सा पहले तक गवर्नर के पास काफी पावर्स होती थी आजकल जो है वो प्राइम मिनिस्टर के पास होती हैं पावर्स जिस तरह वो जब ब्रिटिश रूल था इंडिया पाकिस्तान पर तो वो गवर्नर जनरल हुआ करते थे जो कि रूल करते थे वर्ड है जी ग्रैब एग्जाम्पल लेट्स ग्रैब समथिंग टू ईट चलो आओ कुछ खाने के लिए पकड़े तो ग्रैब का मतलब होता है पकड़ना एग्जाम्पल हमने देखी लेट्स ग्रैब समथिंग टू ईट वर्ड है जी ग्रेड एग्जाम्पल ही पास्ट विद ए ग्रेड कि वो ए ग्रेड के साथ पास हुआ ग्रेड होता है मतलब कि कौन से ग्रेड में आप इस वक्त हैं अच्छे ग्रेड में बुरे ग्रेड में ठीक है एग्जाम्पल हमने देखी ही पास विद ए ग्रेड कैटेगराइज करने के लिए हम ग्रेड्स यूज करते हैं कैटेगरियां बनाने के लिए 
voidage gradually you will gradually improve is sang lete hain you will gradually ya is sang kar leta hu your english speaking will gradually improve kya aap ki english bol chal aahista aahista behtar hogi to gradually hote hai aahista aahista theek hai ek ek do teen step steps mein to example humne dekhi your english uh, speaking will gradually improve with practice theek hai ke practice karo तो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव हो जाएगी बेहतर हो जाएगी वर्ड है जी ग्रेजुएट एग्जाम्पल अब ग्रेजुएट के भी डिफरेंट मीनिंग होते हैं लेट सपोज आई ग्रेजुएटेड इन 2010 मैं 2010 में मैंने ग्रेजुएशन की मतलब अब आप मैट्रिक की ग्रेजुएशन कर सकते हैं बारहवीं क्लास की कर सकते हैं बैचलर्स की कर सकते हैं मास्टर्स की ग्रेजुएशन कर सकते हैं ठीक है तो ग्रेजुएट का मतलब होता है कि पास होना एग्जांपल हमने देखी आई ग्रेजुएटेड इन 2010। अगला वर्ड है जी ग्रेन एग्जांपल आई नीड फ्यू ग्रेन्स ऑफ व्हीट कि मुझे गंदुम के कुछ दाने चाहिए हैं तो ग्रेन होता है दाना यहां पे हमने एग्जाम्पल यूज की आई नीड फ्यू ग्रेन्स ऑफ व्हीट एग्जाम्पल वर्ड है जी ग्रैंड एग्जाम्पल देते हैं दैट्स अ ग्रैंड ओपनिंग कोई ओपनिंग हो रही है किसी मॉल uh, की तो हम कहते हैं ये तो बहुत ही बड़ी ओपनिंग है तो ग्रैंड होता है बहुत बड़ा बहुत बड़े लेवल पर एग्जाम्पल हमने देखी दैट्स अ ग्रैंड ओपनिंग वर्ड है जी ग्रैंड फादर माय ग्रैंड फादर was a brave man mere dada bahut bahadur aadmi the to grandfather hote dada yani ki aapke pita ke walid aapke pita ke pita aapke abbu ke abbu example humne dekhi my grandfather was a brave man word aage ji ग्रैंड मदर माई ग्रैंड इस तरह कर लेते हैं आई लव माई ग्रैंड मदर मुझे अपनी दादी से या फिर नानी से प्यार है तो ग्रैंड मदर होता है दादी या नानी पेटर्नल ग्रैंड मदर अगर हम कहें तो वो दादी मेटर्नल ग्रैंड मदर कहें तो वो नानी तो एग्जाम्पल हमने देखी I love my grandmother. Word है जी grant. Example, please grant me two days of leave. जैसा हम वो एप्लीकेशन लिखते थे स्कूल में और उसमें प्रिंसिपल को कहते थे कि मैं बीमार हूं इसलिए प्लीज ग्रांट मी टू डेज ऑफ लीव कि कृपया करके मेहरबानी करके मुझे दो दिन की छुट्टी अनायत फरमाइया दें तो ग्रांट होता है देना जो किसी के पास हो पावर और वो फिर आपको ग्रांट करे या दे अनायत करे तो एग्जाम्पल हमने देखी प्लीज ग्रांट मी टू डेज ऑफ लीव वर्ड है जी ग्रास एग्जाम्पल द ग्रास इज ग्रीन घास जो है वो सब्ज है 
ग्रास का मतलब है घास एग्जाम्पल हमने देखी द ग्रास इज ग्रीन वर्ड है जी ग्रेव अब ग्रेव के भी डिफरेंट uh, मीनिंग्स होते हैं लेट सपोज कोई बहुत बड़ी गलती करते हैं तो हम उसे कहते हैं यू हैव मेड अ ग्रेव मिस्टेक तुमने बहुत बड़ी गलती की है तो ग्रेव होता है बहुत बड़ी या फिर कबर को भी ग्रेव कहते हैं एग्जाम्पल हमने देखी यू हैव मेड अ ग्रेव मिस्टेक अगला वर्ड है जी ग्रे एग्जाम्पल आई डोंट लाइक ग्रे कलर कि मुझे ग्रे कलर पसंद नहीं है तो ग्रे कलर जो होता है काले और सफेद के दरमियान का जो कलर होता है सलेटी कलर उसको कहते हैं एग्जाम्पल हमने यूज की आई डोंट लाइक ग्रे कलर ग्रेट एग्जाम्पल ही वॉज अ ग्रेट मैन वो एक अजीम आदमी था तो ग्रेट होता है अजीम एग्जाम्पल हमने यूज की ही वॉज अ ग्रेट मैन ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल हम यूज करते हैं ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पीपल ऑफ द वर्ल्ड कि वो दुनिया का के अजीम तरीन लोगों में से था तो ग्रेटेस्ट होते हैं अजीम तरीन एग्जाम्पल हमने यूज की ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पीपल ऑफ द वर्ल्ड वर्ड है जी ग्रीन एग्जाम्पल यूज करते हैं द ग्रास इज ग्रीन के घास सब्स है तो ग्रीन होता है सब्स एग्जाम्पल द ग्रास इज ग्रीन वर्ड है जी ग्रॉसरी एग्जाम्पल आई एम गोइंग फॉर ग्रॉसरी शॉपिंग के मैं घर के खाने पीने की चीजें लेने जा रहा हूं तो ग्रॉसरीज होती हैं जो ग्रॉसरी होती है आपकी पंसारी की चीजें खाने पीने की चीजें ठीक है मसाले वगैरह एग्जाम्पल हमने यूज की आई एम गोइंग फॉर ग्रॉसरी शॉपिंग वर्ड है जी ग्राउंड एग्जाम्पल दे आर प्लेइंग क्रिकेट या दे आर प्लेइंग इन अ ग्राउंड कर लेते हैं कुछ भी खेल सकते हैं वो एक मैदान में खेल रहे हैं वर्ड है ग्राउंड मीनिंग खेलना और मैदान एग्जाम्पल दे आर प्लेइंग इन अ ग्राउंड वर्ड है जी ग्रुप एग्जाम्पल लेट्स गो देयर इन अ ग्रुप चलो आप वहां पर ग्रोह की सूरत में चलते हैं ग्रुप बना के चलते हैं तो ग्रुप होता है ग्रोह एक चार पांच बंदों का आप एक ग्रुप बना लें तो एग्जाम्पल हमने यूज की लेट्स गो देयर इन अ ग्रुप वर्ड है जी ग्रो सेंटेंस है ही इज ग्रोइंग अप के वो बड़ा हो रहा है ग्रो होता है बड़ा बढ़ना जिस तरह छोटे बच्चे बड़े होते हैं एग्जाम्पल हमने यूज की ही इज ग्रोइंग अप वर्ड है जी ग्रोइंग द बेबी इज ग्रोइंग फास्ट के बच्चा बहुत जल्दी बड़ा हो रहा है तो ग्रोइंग होता है हो रहा है बड़ा हो रहा है बड़ा हो रहा था बड़ा हो रहा होगा ठीक है जी एग्जाम्पल द बेबी इज ग्रोइंग फास्ट वर्ड है जी ग्रोथ 
एग्जाम्पल इट्स गुड या इस कर लेते हैं मिल्क इज गुड फॉर योर चाइल्ड ग्रोथ के दूध जो है आपके बच्चे की परवरिश के लिए अच्छा है तो ग्रोथ होता है परवरिश बड़ा बढ़ाई बड़े होने की होने वाली चीज तो एग्जाम्पल हमने यूज की मिल्क इज गुड फॉर योर चाइल्ड ग्रोथ वर्ड है जी गारंटी एग्जाम्पल आई गारंटी यू दैट ही विल कम मैं आपको गारंटी देता हूं कि वो आएगा तो गारंटी होता है किसी को गारंटी देना या गारंटी को भी कहते हैं एग्जाम्पल हमने देखी आई गारंटी यू डेट ही विल कम वर्ड है जी गार्ड एग्जाम्पल हु इज गार्डिंग द कार के गाड़ी की रखवाली कौन कर रहा है तो गार्ड का मतलब होता है रखवाली या रखवाली करने वाला भी जिस तरह गार्ड गार्डिंग करता है एग्जाम्पल हमने यूज की हु इज गार्डिंग द कार वर्ड है जी गैस एग्जाम्पल लेट मी गैस योर एज मैं आपकी एज मैं आपकी उम्र को गैस करता हूं उसका अंदाजा लगाता हूं तो गैस का मतलब होता है अंदाजा लगाना एग्जाम्पल हमने यूज की लेट मी गैस योर एज वर्ड है जी गैस गेस्ट एग्जाम्पल यू आर माई गेस्ट आप मेरे मेहमान हैं तो गेस्ट का मतलब होता है मेहमान एग्जाम्पल हमने यूज की यू आर माई गेस्ट वर्ड है जी गाइड एग्जाम्पल कैन यू प्लीज गाइड मी क्या आप मुझे गाइड कर सकते हैं क्या आप मेरी रहनुमाई कर सकते हैं क्या आप मुझे बता सकते हैं तो गाइड होता है मतलब किसी को रास्ता बताना रहनुमाई करना किसी की लाइफ गाइड्स भी होते हैं ठीक है तो एग्जाम्पल हमने यूज की कैन यू प्लीज गाइड मी एग्जाम वर्ड है जी गाइडलाइन आई विल फॉलो द गाइड लाइन्स तो जो गाइडलाइंस दी हुई हैं, जो इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, मैं उनको फॉलो करूंगा तो गाइडलाइन का मतलब होता है कि आपको एक इंस्ट्रक्शन दी दी जाती है कि आप ये ये चीजें इस इस तरह करें ठीक है जी एग्जाम्पल हमने यूज की आई विल फॉलो द गाइडलाइन वर्ड है जी गिल्टी एग्जाम्पल ही इज नॉट गिल्टी के उसने जुर्म नहीं किया है तो गिल्ट का गिल्टी का मतलब होता है मुझे मतलब कि वो जुर्म किया है कि नहीं किया गिल्ट से निकला है ठीक है जी ये वर्ड एग्जाम्पल हमने यूज की ही इज नॉट गिल्टी वर्ड है जी गन मैनी पीपल क्लेम जैसा कर देते मैनी पीपल आर ऑफ द व्यू डेट गन्स शुड बी बैंड काफी लोगों का ख्याल है कि जो गन्स हैं जो बंदूकें हैं उनको बैन कर देना चाहिए तो गन होती है बंदूक एग्जाम्पल हमने यूज की मैनी पीपल आर ऑफ द व्यू डेट गन्स शुड बी बैंड वर्ड है जी गाय एग्जाम्पल हु इज डेट गाय के वो बंदा कौन है 
तो गाय होता है बंदा हु इज डेड गाय हमने एग्जाम्पल यूज की वर्ड है हैबिट एग्जाम्पल डोंट मेक इट अबिट किसको अपनी हैबिट ना बना लो लेट सपोज एक बंदा रात को हमेशा देर से सोचता है तो हम कहते हैं इसको अपनी हैबिट ना बना लो तो मशगला ना बना लो और मशगला तो हॉबी होते हैबिट होते जो आप एक काम करते जाए रोजाना की बेसिस पे डेली बेसिस पे तो एग्जाम्पल हमने यूज की डोंट मेक इट अबिट इसको अपनी आदत ना बना लो तो आदत को कहते हैं हैबिट हैबिटेट एग्जाम्पल लेते हैं जी पांडा लिवस इन आ स्पेशल हैबिटेट के पांडा जो है वो एक स्पेशल हैबिटेट एक खास हैबिटेट में रहते हैं हैबिटेट उस जगह को कहते हैं उस इन्वायरमेंट को कहते हैं जिसमें इंसान या जानदार या जानवर रहते हैं जिस तरह पोलर बियर्स का हैबिटेट होगा स्नो ठीक है वो स्नो में रहना पसंद करेंगे तो हमने कहा पांडा लिव्स इन अ स्पेशल हैबिटेट वर्ड है जी हेयर एग्जाम्पल हर Hairs are long. उसके बाल लंबे हैं तो हेयर का मतलब है बाल वर्ल्ड है जी हाफ प्लीज गिव मी आ गिव मी रिश्ता कर लेते हैं हाफ डजन एग्स के मुझे आधे दर्जन अंडे दे दें तो हाफ होता है आधा एग्जाम्पल हमने यूज की प्लीज गिव मी हाफ डजन एग्स वर्ड है जी हॉल सेंटेंस वेयर इज द एग्जामिनेशन हॉल के इम्तिहान वो हॉल कहां पर है जहां पे इम्तिहान हो रहे हैं तो हॉल एक बहुत बड़े कमरे को कहते हैं जिस शादियों के हॉल होते हैं वेडिंग हॉल्स ठीक है एग्जामिनेशन हॉल्स तो यहां पे हमने एग्जाम्पल यूज की वेयर इज द एग्जामिनेशन हॉल वर्ड है जी हैंड अब हैंड का मतलब डिफरेंट हो सकता है लेट सपोज मैं कहता हूं अगर इस तरह आई हैव टू हैंड्स कि मेरे दो हैंड दो हाथ हैं इसके अलावा मैं इस तरह भी कह सकता हूं हैंड मी ओवर योर मोबाइल फोन कि मुझे अपना फोन दे दो जिस आप क्लास में बैठे हैं और टीचर कहते हैं अपने फोन मुझे दे दो तो वो कहेगा हैंड मी ओवर योर मोबाइल फोन तो हैंड का मतलब होता है हाथ या फिर देना एग्जाम्पल हमने यूज की आई हैव टू हैंड्स और हैंड मी ओवर योर मोबाइल फोन वर्ड है जी हैंडफुल एग्जाम्पल आई टुक हैंडफुल ऑफ ग्रेप्स कि मैंने मुट्ठी भर के अंगूर लिए तो हैंडफुल का मतलब होता है आप मतलब हाथ को भर लें मुट्ठी भर लें ठीक है जी एग्जाम्पल हमने यूज की आई टुक हैंडफुल ऑफ ग्रेप्स वर्ड है जी हैंडल एग्जाम्पल देख के इसके ए, सेंटेंस uh, मतलब मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं द डोर हैंडल इज ब्रोकन कि दरवाजे का जो हैंडल है वो टूट चुका है या फिर आप ये भी कह सकते हैं आई विल 
हैंडल द सिचुएशन कि मैं सिचुएशन को हैंडल कर लूंगा उस पर काबू कर लूंगा तो हैंडल का मतलब होता है जिस चीज से आप दरवाजा खोलते हैं वो हैंडल होता है दस्ती या फिर किसी चीज को हैंडल करना भी किसी चीज के साथ मतलब उसे काबू में करना उसको भी हैंडल कहते हैं एग्जाम्पल है जी आ, हमने दो यूज की है द डोर हैंडल इज ब्रोकन और आई विल हैंडल द सिचुएशन वर्ड है जी हैंग एग्जाम्पल आई विल हैंग माई जैकेट ठीक है जी आई विल हैंग माई जैकेट के मैं अपनी जैकेट लटका दूंगा तो हैंग का मतलब होता है लटकाना जिस तरह कपड़ों को लटकाना है और हैंग उस वक्त भी यूज करते हैं जब किसी को फांसी देनी हो यानी कि जब किसी को रस्सी के साथ लटकाना हो तो वो भी हैंग कहते हैं एग्जाम्पल हमने यूज की जी आई विल हैंग माई जैकेट वर्ड है हैपन एग्जाम्पल इट हैपन्स टू एवरी वन ये हर किसी के साथ होता है तो हैपन का मतलब होता है होना एग्जाम्पल हमने यूज की इट हैपन्स टू एवरी वन वर्ल्ड है जी हैप्पी आई एम हैप्पी डेट यू आर लर्निंग इंग्लिश मैं खुश हूं कि आप इंग्लिश अंग्रेजी सीख रहे हैं तो हैप्पी का मतलब होता है खुश एग्जाम्पल आई एम हैप्पी डेट यू आर लर्निंग इंग्लिश वर्ल्ड है जी हार्ड यू शुड वर्क हार्ड आपको बहुत ज्यादा यानी कि ज्यादा मेहनत करनी चाहिए तो हार्ड का मतलब होता है ज्यादा या फिर मजबूत ठीक है जी द वुड इज हार्ड के लकड़ी मजबूत है तो यहां पे हमने एग्जाम्पल यूज की यू शुड वर्क हार्ड वर्ड है हार्डली एग्जाम्पल आई हार्डली नो हर के मैं बम मुश्किल उसे जानता हूं मैं तो बहुत मुश्किल से उसे जानता हूं तो हार्डली होते बहुत कम जान बहुत कम से बहुत मुश्किल से बा मुश्किल एग्जाम्पल हमने यूज की आई हार्डली नो हर वर्ड है जी हैट एग्जाम्पल शी इज वेयरिंग अ रेड हैट कि उसने लाल टोपी पहनी हुई है तो हैट होते हैं जिसकी साइडें भी निकली होती हैं टोपी ऐसी ठीक है जी जिस तरह क्रिकेट में पुराने टेस्ट क्रिकेट में खासतौर पर पुराने जमाने में हैट्स पहनते थे काउबॉयज जो हैं वो हैट्स पहनते थे ठीक है तो उस टोपी को हैट कहते हैं हम कह रहे हैं शी इज वेरिंग अ रेड हैट हेट एग्जाम्पल आई डोंट हेट एनी वन मुझे किसी से भी नफरत नहीं है मुझे किसी से नफरत नहीं है तो हेट का मतलब होता है नफरत सेंटेंस हमने यूज किया आई डोंट हेट एनी वन एग्जाम्पल वर्ड है जी हैव आई हैव टू लैपटॉप्स मेरे पास दो लैपटॉप्स हैं तो हैव का मतलब होता है होना एग्जाम्पल हमने यूज किया आई हैव टू लैपटॉप्स या आप इस समय कह सकते हैं द टाइम दे हैव लेफ्ट वो जा चुके हैं ठीक है तो परफेक्ट टेंसेस के लिए भी हम हैव यूज करते हैं टू बी की ये फॉर्म है एक थर्ड फॉर्म ही 
ہی از اے گڈ بوائے وہ ایک اچھا لڑکا ہے تو ہی کا مطلب ہے وہ یعنی کہ لڑکا وہ لڑکا ایگزامپل ہی از اے گڈ بوائے ورڈ ہے جی ہیڈ واچ یور ہیڈ کہ اپنے سر کو بچاؤ تو ہیڈ کا مطلب ہوتا ہے سر اس کے علاوہ بھی ہم اس طرح بھی یوز کر سکتے ہیں ہیڈ کو کہ ہی از ہیڈنگ این آئی ٹی کمپنی کہ وہ آئی ٹی کمپنی کا ہیڈ ہے وہ آئی ٹی کمپنی کا سربراہ ہے ٹھیک ہے جی تو ہیڈ کا مطلب سر ہوتا ہے یا سربراہ بڑا تو ایگزامپلس ہم نے یوز کی واچ یور ہیڈ یا پھر ہی از ہیڈنگ این آئی ٹی کمپنی یا پھر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہی از لوزنگ ہیز ہیڈ کہ کوئی غصے میں آ رہا ہو تب بھی آپ کہتے ہیں کہ ہی از لوزنگ ہیز ہیڈ ورلڈ ہے جی ہیڈ لائن واٹ آر دا ہیڈ لائنس ان ٹو ڈیز نیوز پیپرس یا نیوز پیپر آج کے اخبار میں ہیڈ لائنس کون سی ہیں موٹی خبریں کون سی ہیں تو ہیڈ لائن ہوتے ہیں جو آپ مارکر سے لکھتے ہیں یا موٹا کر کے جس چیز کو لکھتے ہیں جس لائن کو سب سے اوپر وہ ہوتی ہے ہیڈ لائن ٹھیک ہے جی ایگزامپل ہم نے یوز کی واٹ آر دا ہیڈ لائنس ان ٹو ڈیز نیوز پیپر ورڈ ہے جی ہیڈ کواٹرس ایگزامپل ویئر آر دا ہیڈ کواٹرس آف یور کمپنی کیا آپ کی کمپنی کا ہیڈ کواٹر کدھر ہے بڑا آفس کدھر ہے ٹھیک ہے کچھ ہوتے ہیں برانچ آفس کچھ پھر آ جاتے ہیں ایک ہوتا ہے ہیڈ کواٹر تو وہ آپ پوچھتے ہیں ہیڈ کواٹر یعنی کہ بڑا آفس مین آفس یہاں پہ ہم نے پوچھا وی آر دا ہیڈ کواٹرز آف یور کمپنی ورلڈ ہے جی ہیلتھ ایگزامپل ہیلتھ از ویری امپورٹینٹ امپورٹینٹ کہ صحت بہت اہم ہے تو ہیلتھ ہوتا ہے صحت ایگزامپل ہیلتھ از ویری امپورٹینٹ اسی سے نکلا ہے ہیلدی ایگزامپل شی از اے ہیلدی بیبی کہ وہ ایک صحت مند بچی ہے تو ہیلدی کا مطلب ہوتا ہے صحت مند ایگزامپل شی از اے ہیلدی بیبی ورڈ ہے جی ہیئر آئی ڈیڈنٹ ہیئر اینی تھنگ مجھے کچھ سنائی نہیں دیا تو ہیئر ہوتا ہے مطلب سننا سنائی دینا ایگزامپل ہم نے یوز کی آئی ڈیڈنٹ ہیئر اینی تھنگ ایگزامپل ہیئرنگ ہی ہیز ہیئرنگ پرابلمس کہ اسے سنائی دینے سے ریلیٹڈ مسئلہ ہے مسئلے ہیں تو ہیئرنگ ہوتا ہے سنائی سے ریلیٹڈ کانوں سے ریلیٹڈ ایگزامپل ہم نے یوز کی ہی ہیز ہیئرنگ پرابلمس ورلڈ ہے جی ہارٹ ایگزامپل اس طرح لیتے ہیں کہ ہی لوز ہر ود ہز ہارٹ کہ وہ دل سے اس کو پیار کرتا ہے تو ہارٹ ہوتا ہے دل ایگزامپل ہی لوز ہر ود ہز ہارٹ ایگزامپل ہے جی ہیٹ اور ورڈ ہے ہیٹ ایگزامپل یوز کرتے ہیں سینٹینس یوز کرتے ہیں
پلیز ہیٹ یہ اس طرح کر دیتے ہیں دا کار از ہیٹنگ اپ گاڑی گرم ہو رہی ہے تو ہیٹ ہوتا ہے گرمی گرم ٹھیک ہے پلیز ہیٹ دا واٹر کہ پانی کو گرم کر دو یہاں پہ ہم نے ایگزامپل یوز کی دا کار از ہیٹنگ اپ ورڈ ہے جی ہیون ایگزامپل ہی بلیوز ان ہیون کہ وہ جنت پر یقین رکھتا ہے تو ہیون کا مطلب ہوتا ہے جنت ایگزامپل ہی بلیوز ان ہیون ورڈ ہے ہیولی سینٹینس اٹس سنوئنگ ہیولی کہ بہت زیادہ برف پڑ رہی ہے یا پھر بہت بھاری برف پڑ رہی ہے ہیولی جو نکلا ہے وہ ہیوی سے نکلا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے بھاری ہیولی بہت ہی زیادہ بہت بھاری ایگزامپل اٹس سنوئنگ ہیولی ورڈ جی ہیوی یور اسکول بیگ از ہیوی آپ کے اسکول کا بستہ بھاری ہے ہیوی کا مطلب ہے بھاری ایگزامپل ہم نے یوز کی یور اسکول بیگ از ہیوی ورڈ ہے جی ہیل ٹھیک ہے جی ایک ہوتے ایچ ای اے ایل ہیل ہیل کا مطلب ہوتا ہے زخم کا بھرن بھرنا لیکن یہ جو ہیل ہے یہ جس طرح ہمارے پاؤں کی ہیل ہوتی ہے پاؤں کا تو وہ کہتے ہیں مائی ہیل از ہرٹنگ کہ میرے پاؤں کی چوٹی میں درد ہو رہی ہے تو ہیل کا مطلب ہوتا ہے چوٹی پاؤں کی چوٹی یا وہ چیز جو خواتین پہنتی ہیں بگ ہیلس ٹھیک ہے یا پھر جو گھوڑے کا کھر ہوتا ہے اس کو بھی ہیل کہتے ہیں یہاں پہ ہم نے یوز کیا مائی ہیل از ہرٹنگ ورڈ ہے ہائٹ ایگزامپل واٹس یور ہائٹ کہ آپ کا قد کی لمبائی کتنی ہے آپ کتنے لمبے ہیں تو ہائٹ ہوتا ہے لمبائی ایگزامپل ہم نے یوز کی واٹس یور ہائٹ ورڈ ہے ہیلی کاپٹر ایگزامپل اس طرح لیتے ہیں آ ہیلی کاپٹر از فلائنگ ان دا ایئر کہ ہوا میں ایک ہیلی کاپٹر اڑ رہا ہے تو ہیلی کاپٹر اس اڑنے والے مشین کو کہتے ہیں جس کے پر ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایگزامپل ہم نے یوز کی آ ہیلی کاپٹر از فلائنگ ان دا ایئر ورڈ ہے جی ہیل لوگ کہتے ہیں نا گو ٹو ہیل کہ جہنم میں جاؤ تو ہیل ہوتی ہے جہنم دو زخ ایگزامپل ہم نے یوز کی گو ٹو ہیل ورڈ ہے ہیلو ہیلو گڈ مارننگ یعنی کہ ہیلو صبح بخیر تو ہیلو کا مطلب ہے آپ سیلوٹیشن ہے یہ ایک ہائے ہیلو یہاں پہ ایگزامپل ہم نے یوز کی ہیلو گڈ مارننگ ورڈ جی ہیلپ پلیز ہیلپ می کرپیا کر کے مہربانی کر کے میری مدد کریں تو ہیلپ کا مطلب ہوتا ہے مدد ایگزامپل ہم نے یوز کی پلیز ہیلپ می ورڈ ہے جی ہیلپ فل ایگزامپل یور نوٹس ور ویری ہیلپ فل کہ آپ کے نوٹس نے کافی مدد کی تو ہیلپ فل ہوتے ہیں مدد 
से रिलेटेड मददगार मदद से भरपूर एग्जाम्पल हमने यूज की यूर नोट्स फॉर वेरी हेल्पफुल वर्ड है जी हर इट्स हर बैग ये उस लड़की का बैग है बस्ता है ठीक है तो हर होता है उस लड़की का एग्जाम्पल हमने यूज की इट्स हर बैग वर्ड है जी हेयर एग्जाम्पल सिंपल सी कम हेयर इधर आओ हेयर का मतलब है इधर एग्जाम्पल हमने यूज की कम हेयर वर्ड है जी हेरिटेज वी शुड टेक केयर ऑफ दिस या इस संग देते हैं ऑफ आवर हेरिटेज कि हमें अपनी विरासत के देखभाल करनी चाहिए तो हेरिटेज होती है विरासत जो विरसे में मिलती है एग्जाम्पल हमने यूज की वी शुड टेक केयर ऑफ आवर हेरिटेज वर्ड है जी हीरो हीरो एग्जाम्पल यू आर माई हीरो तुम मेरे हीरो हो तो हीरो जो है होता है बंदा या बंदी वो ऑर्डिनरी पर्सन से ज्यादा कुछ भी करे जो एक फिगरेटिव फिगर हो उसको हीरो कहते हैं यहां पे हमने एग्जाम्पल यूज की यू आर माई हीरो फिल्मों के भी हीरो होते हैं वर्ड है जी हर सेल्फ शी डिड इट हर सेल्फ किसने ये खुद ही किया तो हर सेल्फ होता है लड़की का खुद ही खुद ही हिम सेल्फ लड़के का हर सेल्फ लड़की के लिए एग्जाम्पल हमने यूज की शी डिड इट हर सेल्फ वर्ड है जी हे हे कम हेयर ओए इधर आओ तो हे का मतलब है ओए इसके अलावा भी हे जो होती है वो क्या कहते हैं ये फसल से रिलेटेड चीज होती है वर्ड है जी हाय हाय हाउ आर यू मतलब सेल्यूटेशन है हाय कैसे हैं आप हाई का मतलब हाय है एग्जाम्पल हमने यूज की हाय हाउ आर यू वर्ड है जी हाइड वाई आर यू हाइडिंग आप छुप क्यों रहे हैं तो हाइड होते छुपना एग्जाम्पल वाई आर यू हाइडिंग वर्ड है जी हाय इट्स टू हाय ये बहुत ऊंचा है तो हाय का मतलब है ऊंचा एग्जाम्पल इट्स टू हाय वर्ड है जी हाईलाइट एग्जाम्पल आई विल हाईलाइट Your contributions during my speech. कि अपनी तकरीर के दौरान मैं आपकी contributions को highlight करूंगा उनको उजागर करूंगा जिस तरह हाईलाइटर से भी आप क्या करते हैं हाईलाइट करते हैं तो किसी भी चीज को हाईलाइट करना उजागर करना रोशनी डालना उसके ऊपर उसको हाईलाइट कहते हैं लाइट यानी कि उसके ऊपर ज्यादा लाइट डालना ज्यादा रोशनी डालना तो एग्जाम्पल हमने यूज की आई विल हाईलाइट योर कॉन्ट्रीब्यूशन ड्यूरिंग माई स्पीच वर्ड है जी हाईली वो कहते हैं ना आई एम हाईली ओब्लाइज एप्लीकेशन लिखते हुए 
کہ میں آپ کا بہت زیادہ اوبلائج ہوں تو ہائیلی کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ ایگزامپل ہم نے یوز کی آئی ایم ہائیلی اوبلائج ورڈ ہے ہائی وے ایگزامپل کین یو پلیز ٹیل می ویئر از دا ہائی وے کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ بڑی سڑک ہائی وے کہاں پر ہے تو بڑی سڑکوں کو ہائی وے کہتے ہیں ایگزامپل ہم نے یوز کی کین یو پلیز ٹیل می ویئر از دا ہائی وے ایگزامپل ورڈ ہے جی ہیل ایگزامپل لیٹس گو یا اس طرح کرتے ہیں لیٹس کلائمب اپ ٹو ڈیٹ ہیل ٹاپ چلو اس پہاڑی کی چوٹی تک چڑھیں تو ہل کا مطلب ہوتا ہے چڑھنا او سوری ہل کا مطلب ہوتا ہے پہاڑی ایگزامپل ہم نے یوز کی لیٹس کلائمب اپ ٹو ڈیٹ ہل ٹاپ ورڈ ہے جی ہیم سینٹینس بناتے ہیں آئی ول کال ہیم میں اسے کال کروں گا ہیم یعنی کہ اسے لڑکے کے لیے ایگزامپل آئی ول کال ہیم ورڈ ہے ہیم سیلف ہی ڈیڈ اٹ ایسا کر لیتے ہیں ہی کمپلیٹڈ دا ٹاسک آل بائی ہیم سیلف کہ اس نے صرف مطلب اپنے ہی وجہ سے پورا کام کمپلیٹ کیا صرف خود ہی کام کمپلیٹ کیا تو ہیم سیلف ہوتے مطلب اس اس سے اس, اس یعنی کہ لڑکے کے لیے ورڈ ہم نے یوز کیا سینٹینس ہم نے یوز کیا ہی کمپلیٹڈ دا ٹاسک آل بائی ہیم سیلف ورڈ ہے جی ہپ مائی ہپ از ہرٹنگ میری ہپ میں درد ہے میرے یہ جو آپ کے ٹانگ کا حصہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ہپ اور یہاں پہ ہم نے ایگزامپل سینٹینس بنایا مائی ہیپ از ہرٹنگ ورڈ ہے جی ہائر وی ول ہائر یو ہم آپ کو رکھ لیں گے اس کے علاوہ بھی ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ جس طرح آئی ویل ہائر آر ٹیکسی میں ٹیکسی کرائے پر لے لوں گا تو ہائر کا مطلب ہوتا ہے کرائے پہ لینا یا پھر نوکری پہ رکھنا ایگزامپل ہم نے یوز کی وی ول ہائر یو آئل ہائر آ ٹیکسی ورڈ ہے جی ہیز دس از ہیز کار یہ اس کی گاڑی ہے تو ہیز اس لڑکے کی یہاں پہ ہم نے ایگزامپل یوز کی دس از ہیز کار ورڈ ہے جی ہسٹورین ایگزامپل ہی از اے گڈ ہسٹورین وہ ایک اچھا ہسٹورین ہے ہسٹورین کا مطلب ہوتا ہے جس جو کہ ہسٹری سے جو جس کو ہسٹری کا پتا ہو جس کو ماضی کی چیزوں کا پتا ہو تو ہم نے یہاں پہ ایگزامپل یوز کی ہی از اے گڈ ہسٹورین تو گائز اینڈ گرلس تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے مجھے اس ٹیٹوریل کے لیے جوائن کیا اگر تو آپ کو یہ ٹیٹوریل پسند آیا ہے تو لائک like کا بٹن ضرور پریس کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور آئی فیکٹنر ڈاٹ کام کو وزٹ کریں میں آپ سے ملوں گا بریک کے بعد انٹل دین ٹیک کیئر گڈ ڈے